the next attribute of a good quality software requirement is the complete i mean the completeness of the requirement and how good or how complete is our requirement isko samajhne ke liye sirf ek cheez maang mein bithaye ki never ever assume anything from your own self matlab assumption is mother of all the failures matlab completeness hum radi hoti hai ki aapne client se koi cheez gather ki aur aapne ye khud se samajh liya ki client yahi expect kar raha hai and you have assumed by yourself ke aapko step number 1 for example client ne bata diya and you have assumed ke step number 1 ke baad step number 2 jo aapne assume kiya hai client ne wohi karna hai ab ye sunne mein aur likhne mein bahut simple cheez hai lekin iska jo effect hota hai wo ye hota hai ki at time maine dekha hai ki ke jo jo teams hai they actually rewrite the the whole code ke kyunki aapne kuch assumption ki hoti hai अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से मीन अमूमन कंप्लीट जो रिक्वायरमेंट या कंप्लीटनेस का जो रिक्वायरमेंट का जो क्राइटेरिया है ना वो उस वक्त ब्रेक होता है व्हेन यू डोंट वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस टू क्लाइंट एट टाइम यू होते क्लाइंट बहुत इरिटेट हो जाता है कि जी मुझसे ऐसा सवाल क्यों कर रहे हो आई ऑलरेडी पेड यू तो द मोर यू द मोर क्वेश्चन यू आस्क द मोर इरिटेशन द क्लाइंट विल हैव तो जस्ट टू रिड्यूस दैट नॉइस एट टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर्स ये करते हैं कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने के बाद जो फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं उनको वो खुद से ज्यूम कर लेते हैं कि क्लाइंट ने यही कहना है व्हाई टू गेट इट अप्रूव फ्रॉम द क्लाइंट नाउ जब ये साइकी आ जाए या ये पॉइंट आ जाए कि व्हाई वी नीड अप्रूवल्स उसको हम एक्चुअली एजम्पन बोलते हैं कि आपने खुद समझ लिया आपने एज अ क्लाइंट एज एज अ कस्टमर फॉलो अप जो आंसर था यानी स्टेप वन के बाद जो स्टेप टू करना चाहिए था क्लाइंट को या अगर मैं रिफ्रेस करूं कि क्लाइंट को आपको बताना चाहिए था कि स्टेप वन के बाद स्टेप टू क्या होना है आपने क्लाइंट से नहीं पूछा हो सकता है टाइम ना हो कि क्लाइंट की अवेलेबिलिटी ना हो या जो क्लाइंट है वो फॉर एग्जांपल इरिटेट हो रहा है तो आपने खुद अज्यूम कर लिया कि स्टेप वन के बाद स्टेप टू नहीं होना है और स्टेप टू के बाद स्टेप थ्री नहीं होना है अगर तो ये लूप छोटा है कि स्टेप वन के बाद स्टेप टू था और स्टेप वन क्लाइंट ने वेट कर दिया था और स्टेप नंबर टू जो है वो हमने ज्यूम किया था और वर्स केस ये है कि हमारी जमशन गलत थी तो फिर तो एक बेरेबल है अब ये जो देखें कि स्टेप थे चार एक हमने वेरीफाई किए और पूछे क्लाइंट से और बाकी तीन कर लिए एजम्पन पे यानी एज्यूम कर लिए नाउ ट्राई टू जज द रिस्क फैक्टर कि क्लाइंट अगर स्टेप नंबर टू स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर किसी एक एजम्पन आपके की हुई एजम्पन से एग्री नहीं करता देन यू कैन अंडरस्टैंड द क्वांटम ऑफ फॉल बैक यू आर हैविंग कि क्योंकि हर स्टेप की आप एफर्ट पुट कर रहे हैं यू आर इन्वेस्टिंग अमाउंट इन टू इन टू द कम्पलीशन ऑफ एवरी स्टेप सो कंप्लीटनेस का जो बिल्कुल बेसिक रूल है वो ये है कि नेवर एवर प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ योर एजम्पन एंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इसमें जो ऑल द स्टेक होल्डर्स है उस पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस है क्योंकि एट टाइम मैंने देखा है कि अगर क्लाइंट मल्टीपल हैं जो कि होते हैं the clients are not talking to each other either they are uh, uh, are are locating yani wo dur rehte hain remotely rehte hain they are not talking to each other and the the client is assuming ki project manager ye kaam kar raha hai yani jo jo project manager hai wo ye ensure kar raha hai ke dono client ko baat samajh aa rahi hai ya yeah. dono client ek hi baat kar rahe hain ye client bhi assume karke baitha tha aur uski assumption kuch had tak theek isliye bhi hoti hai kyunki wo pay kar raha hai aapko to the burden of ensuring the the completeness of a requirement lies with the project manager not with the client so assumption hum log hame kabhi bhi nahi karni chahiye especially in requirements kyunki as i have said earlier ki requirement can change and requirement will change aur agar aapne apni assumption ke upar requirement likh di hai then you have actually written the recipe for already written the recipe for failure of the project